उद्यापन करते नायक अंकुश संगे बाबा मा के लिए चतुर्दिश बाबा मन कर जीवन सब समय टेर पाओ स्वप्न देखी देखा उचित मत मन कर पृथ्वी समस्त शक्ति नारे मध्य निहित आई मध्य ही पुरुष मध्य नारी थे से नारी कखर आगले रखें देखिए ख्याल निश्चय तुम बाबा तुम्हें ए रखम अनेक दिन गे जो तुम मन हो बाबा के अन्य रकम लागे बाबा के मायर मत लागे ए रखम अभिज्ञता की नहीं आई थिंक अवश्य तक और बाबा एक समय एम हो माँ तो बाड़ी थके रखम कि तक बाबा सरकम प्रचुर सेवा करा ये और ऐक्चुअलि बाबार का एक लज्जा पाई मेटाइल परामर्श दें मैं जगह हाथ तुले हाथ नाम चेस्टा कर गंडगोल मैं <laughs> 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 
হ্যাঁ খুব শান্ত মানে ঘরেও যে খুব মানে খেলনা ভাঙা বা ছোটবেলা থেকেই বা বাইরে কোথাও ঘোরা বেড়ানো এগুলো কোনোদিনই করেনি যা করেছে বাবা মায়ের সঙ্গে আর আমাদের হ্যাঁ একটি সন্তান আর আমাদের জয়েন্ট ফ্যামিলি তো সবাই আমরা একসাথে একসাথে একবারইতে ছিলাম না কিন্তু আমাদের বর্ধমানে বাড়ি সুতরাং বাড়ি আশেপাশেই সবার বাড়ি প্রত্যেকের বাড়ি সুতরাং কাজিন শহরে সুতরাং কাজিনদের সঙ্গেই ওর সময়টা চলে যেত আর কি বাড়িতে বাইরে খুব একটা ঘোরা বেড়ানো বা এই কিছু বলে মিথ্যে বলে বেরিয়ে গেল চলে গেল কোথাও অন্য কোথাও গেল এরকম খুব একটা সোজা সাপটা মানুষ হ্যাঁ একটু সোজা সাপটা মানুষ এটা কার থেকে পেয়েছে আপনার থেকে না ওর বাবার থেকে না বাবার মানে হিস্ট্রি পড়ছে বাবার হিস্ট্রি বাবার আর কি ওই যে ফুল স্টপের আগের ঘটনাগুলো বাবার থেকে পাওয়া বলতে পারো তাই আপনাকে সম্পর্কে এরকম বলছি আপনার কি লজ্জা লাগছে না গর্ব হচ্ছে ছোটবেলায় গল্প শুনেছি যে কাকাকে মানে আমার দেওর কে একজন কেউ মেরেছিলেন আর কি তো তিনি হাইটে খুব লম্বা যিনি মেরেছিলেন তা আমি শুনেছি ও তারপর ছুটে তাকে গিয়ে মারতে গিয়ে তাকে হাতে পায়নি তখন কি আপনার নিজের যৌবনের কথা মনে পড়ে তখন টেনশন করে তখন টেনশন করে কেন রাজার বর্ধমানের নবাবের বর্ধমানের সুলতানের বর্ধমানের জমিদারের জয় হোক আমরা বাবা মার জন্য একটা খেলা খেলি এখানে বাবা মার ইচ্ছে পূরণ করবার জন্য তোমার কাছে জানতে চাইবো তোমার ইচ্ছে গুলো কি প্রথম ইচ্ছে মায়ের জন্য গিনি মায়ের জন্য গিনি গিনি বা দ্বিতীয় ইচ্ছে প্রথম ইচ্ছে যেহেতু আমি আমার মায়ের জন্য করলাম তো দ্বিতীয় ইচ্ছে আমি চাইছি যে অন্য কারো মায়ের জন্য আমার দ্বিতীয় ইচ্ছেটা সেটা হচ্ছে ছন্দা গাইন তো সেক্ষেত্রে আমি আজকে চাই যে যদি কিছু ওনার মাকে সাহায্য করতে পারি আমি ছন্দা গাইনের মাকে তো সেটা আমি নিজে খুব ধন্য মনে করব বা সেটা আমরাও নিজেদেরকে ধন্য মনে করি একশো বার আর থার্ড উইস আমার খুব ইচ্ছে বাবাকে একটা বাইক কিনে দেওয়া আর ফোর্থ উইস হচ্ছে আমি চাই যেহেতু মা বাবা কোনো দিন ফ্লাইটে চাপেনি কোনো দিন না হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে আমি অ্যাটলিস্ট এখন চাই যে বাবা মাকে একটা গোয়া ট্রিপ যাতে খুব ইয়াং জায়গার নাম করলাম বাবা মায়ের জন্য বাট স্টিল আমি চাই যে গিয়ে এনজয় করুক নিশ্চয়ই খুব সুন্দর ইচ্ছেগুলো এই জন্য তোমাকে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে হবে এবং আমার ধারণা তুমি পারবে ইচ্ছেগুলো খুব সুন্দর বিশেষ করে তুমি যখন নিজের মা বাবাকে ছাড়িয়ে গিয়ে এই যে ছন্দা গায়নের কথা ভেবেছ তার মায়ের কথা ভেবেছ তার জন্য কিছু করতে চেয়েছ সেটা অসাধারণ আমরা ফার্স্ট লেভেলে ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা কি আছে দেখেন এই ছবিগুলোর মধ্যে মিল কি সাদৃশ্য কি কোথাও একটা মিল আছে তুমি একটু ভেবে সেটা বলো আই থিঙ্ক টাইটেল যেরকম প্রত্যেকটা দিয়ে চারশো বিশ আছে যেমন ফোর টোয়েন্টি আছে এটা চাচি চারশো বিশ খোকা চারশো বিশ তুমি কি বলতে চাইছো যে চারশো বিশ আছে শব্দটা আছে এর মধ্যে 
দেখা যাক তুমি যে উত্তরটা দিলে সেটা ঠিক হলো না ভুল হলো তুমি একেবারে ঠিক উত্তর দিয়েছো ধন্যবাদ এই প্রশ্নটার হাত ধরে আমরা আসলে তোমার কাছেই ফিরে গেলাম তোমার সম্ভবত একটি ছবি আসছে রিলিজ হতে চলেছে জামাই চারশো জামাই চারশো এটা শ্রী ভেঙ্কটেশ ফিল্মসের ফিল্ম রবিজি রবি কিনাগি ডিরেক্টর আই থিঙ্ক খুব মজার একটা ছবি জামাই ষষ্ঠীতে রিলিজ আমি বিট্টু মানে সোহম হিরণ পায়েল মিমি নুসরাত তো এই 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 তিনটে কাপল এই ছজনের মধ্যে একটা ভীষণভাবে একটা জগা খিচুড়ি ব্যাপার আর কি তো সেটা কি অ্যাকচুয়ালি কি মানে আমার সাথে নুসরাতের প্রেম আছে কিন্তু কোনো একটাভাবে বিয়ে হয়ে যায় মিমির সাথে এবং সেখানে কীভাবে একটা কমেডি অফ এরাস যেটাকে এদিক ওদিক তৈরি হয় কীভাবে সেখানে ইনভলভ হয়ে যায় আমাদের প্যারেন্টস হ্যাঁ ওর প্যারেন্টস এর প্যারেন্টস সবার প্যারেন্টস হ্যাঁ তো এটা নিয়ে একটা পুরোপুরি একটা মজার ছবি আর কি তুমি সেই একজন জামাই মানে তুমি বলতে চাইছো যে এইরকম চারশো বিশ জামাই এর আগে হয়নি কলকাতা দেখেন দেখেনি তোমার এই ছবি খুব ভালো হোক সবাই দেখুক আমরা সেই আকাঙ্ক্ষা করছি আমরা ফার্স্ট লেভেলে আছি তোমার মায়ের ইচ্ছে পূরণের জন্য এই সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটার উত্তর দিতে পারলেই তোমার প্রথম ইচ্ছে পূরণ হয়ে যাবে দ্বিতীয় প্রশ্নটা কি আছে ফার্স্ট লেভেলের মন দিয়ে দেখো কেরিয়ার লেখা আছে একদিকে একটা ভাগ করা হয়েছে যেখানে লেখা আছে ডাক্তার আর তার নিচে মুন্না ভাই এম বিবিএস এটা একটা ভাগ অন্যদিকে আছে ইঞ্জিনিয়ারিং নিচে ইলেকট্রিক্যাল একটা শব্দ মাঝখানে ওই জিজ্ঞাসার চিহ্ন যেখানে আছে ওইখানে বসাতে হবে যেটা দুদিক থেকেই এই দুটো ভাগের সঙ্গে মিলে যায় তোমার নিশ্চয়ই একসময় এই নিজের জীবন কেরিয়ার সম্পর্কে ভাবতে গেলে এইসব আসতো তো মনে ডাক্তার হব কি হব এখন নয় তুমি অ্যাক্টার হয়েছো বা নায়ক হয়েছো তোমার কি হওয়ার ইচ্ছে ছিল আমার প্রথমে ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছে ছিল ডাক্তার হ্যাঁ আচ্ছা সেটা সেভেন এইট এরকম টাইম আচ্ছা দিয়ে তারপর আমি ভেবেছিলাম যে অ্যাকচুয়ালি ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারিং কিছুই না আমি বেসিক্যালি একটা খুব বিজি লাইফ চেয়েছিলাম কারণ আমার কাকা খুব বড় ডাক্তার তো কাকাকে সবসময় দেখতাম খুব বিজি লাইফ লিড করতে তো আমার ভীষণ ইচ্ছা ছিল ওই বিজি একটা লাইফ লিড করব মানে অনেক মানুষ চাই হ্যাঁ হ্যাঁ এক্সাক্টলি মানে ডিমান্ড আছে প্রচুর ফোন আসছে আমি ডিল করছি অনেক কিছু সেটা যে ফিল্ডেই হোক না কেন ইঞ্জিনিয়ারিংটা শুনেছিলাম নাকি কলেজ লাইফে ইঞ্জিনিয়ারিংটা পড়াশোনার দিক থেকে একটু লাইট ডাক্তারির তুলনায় ডাক্তারিটায় প্রচুর পড়াশোনা করতে হয় তখন ওটাকে বাদ দিয়ে দিলাম হাটাও কিন্তু আমি চেয়েছিলাম যে কলকাতার এমন প্রপার সিটিতে আমি পড়াশোনা করব যেখানে আমি আমার স্ট্রাগলটা করতে পারি আর এই ভাবনাটা কবে এলো মাথায় মানে ডাক্তারি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং দেন ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে যে অ্যাক্টিং হ্যাঁ মানে অ্যাকচুয়ালি কী বলতো সিনেমা তো প্রচুর দেখতাম প্রচুর সিনেমা দেখতাম খারাপ ছবি থেকে শুরু করে ভালো ছবি সব দেখতাম ফলে যে দেড় হাজার মানুষ বা পাঁচশো ছশো মানুষ বসে আছে তাদেরকে যে ওই মোমেন্টের মধ্যে একটা অদ্ভুত হিপনোটাইজ করে দেয় হ্যাঁ সব জানে যে যেটা পর্দায় হচ্ছে সেটা নকল সেটা কোনোটা রিয়েল নয় তার সত্ত্বেও যে রিয়াক্ট করে হাততালি মানে সিটি মারে ক্লাইম্যাক্স যদি খুব দুঃখের হয় কাঁদে তো এই যে অদ্ভুত একটা হিপনোটিজম ব্যাপারটা না আমার ওই যে একজন অ্যাক্টারের অভিনেতার ওই যে ম্যাজিক্যাল পাওয়ারটা আমায় খুব ইন্সপায়ার করেছিল যে এটা একটা খুব বড় পাওয়ার এটা একজন মানুষের এটা সবার ক্ষেত্রে হওয়া সম্ভব না আমরা যদি এটা আমি করতে পারি এবং যদি এটা আমি ওটা যদি অ্যাচিভ করতে পারি যদি পর্দার ওই দিকে যেতে পারি ওটা আমার একটা ড্রিম একটা ইয়ে ছিল আর চিরকালীন নাচ গান নাটক এইসবের মধ্যে ছিলাম 
সেটাকে এই পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য আই থিঙ্ক ক্লাস টুয়েলভের পর ওই প্রপার ওই পুশটা দিলাম যে এবার কচু কিছু করতে হবে লড়তে হবে টুয়েলভ আর কলেজের মাঝখানে যেটা লম্বা গ্যাপ ছিল সেশন শুরু হওয়ার আগে ওই গ্যাপটাই খুব স্ট্রাগল করেছিলাম বেশ তুমি ওই গ্যাপে ফিরে এসো স্ট্রাগল করো প্রশ্নের উত্তর দাও তুমি সেই দিনগুলো ফিরে যাও হাল ছেড়ো না তোমার কাছে সোজা কিন্তু খুব শক্ত না ডাক্তারি মুন্না ভাই এম বিএস ইলে ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেকট্রনিক্স ও ও ও ও ও আরে বাপ ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং সেইসব আর ডাক্তারি আর মুন্না ভাই ওটার থেকে তো শুধু ডাক্তারিটা দিলে হয়তো আমি গুলিয়ে যেতাম বাট যেহেতু মুন্না ভাইটা ওখান থেকে ওইটা ওই জন্য কানেক্ট করতে মুন্না ভাই এর হ্যাঁ সার্কিট 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 বেশ তাহলে তোমার এই উত্তরটা নিচ্ছি হ্যাঁ হ্যাঁ যদি এটা ভুল হয় তাহলেও আমাদের আরেকটা প্রশ্ন পড়ে আছে অতএব ভয় পাওয়ার কিছু নেই আর যদি ঠিক হয় তাহলে তোমার জন্য হাততালি দেব এবং জিনি এটা বানিয়েছে ও তার জন্য বেশি করে বেশি করে খুব বুদ্ধিমান আর আমরা আরেকবার হাততালি দেব মায়ের জন্য তার কারণ মায়ের ইচ্ছে পূরণ তোমার মধ্যে দিয়ে হলো আরে আমরা দেখে নি তোমার উত্তরটা ঠিক হলো না ভুল হলো সার্কিট একেবারে ঠিক উত্তর ধন্যবাদ একটা হাততালি তোমার জন্য এই যে যখন তুমি অভিনয় করো যে কোনো ছবির বা যে কোনো কাজের প্রথম শটটা খুব ইম্পর্টেন্ট তোমার কাছে তাই কি না আমার কাছে একটা অনেস্টলি একটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে আমি না যখনই ঠিক করেছিলাম অভিনয় জগতে আসবো আমি অভিনয়টাকে না খুব ইজি ভেবে এসেছিলাম এটা না কনফিডেন্স বা ওভার কনফিডেন্স যাই বলো বা এটা অন্যায় ভাবনা বা যাই বলো না কেন কিন্তু সেটা না আমায় ওই ফার্স্ট শটটাতে ছবি খুব হেল্প করেছিল আমি এক ফোটা নার্ভাস ছিলাম না এবং যখনই শটটা দিলাম মেবি হয়তো ওরা ভেবেছিল ঠিক আছে ফিফটিন পার্সেন্ট দিক ছেলেটা প্রথম শট লাইফে জীবনে ক্যামেরাই ফার্স্ট টাইম মুভি ক্যামেরা দেখছে যে ছেলেটা চলো ফিফটিন পার্সেন্ট দিক আমরা ওটাকে ম্যানেজ করে নেব তো ওইটা যে অ্যাটলিস্ট থার্টি ফাইভ ফর্টি পার্সেন্ট অব্দি গেছে ফার্স্ট শট শটটা ওটা বিকজ অফ দিস ওভার কনফিডেন্স বলতে পারো এখন বুঝেছি যে একটা অভিনয়ের কত দিক হতে পারে কত মাত্রা হতে পারে কীভাবে তার হোমওয়ার্ক দরকার কীভাবে কত কী দরকার বাট ফার্স্টে না আমাকে ওগুলো কেউ বোঝায়নি তুমি যখন এইটা এলি মানে এই প্রফেশনে এলে বা করবে বলে ঠিক করলে তখন তো তোমাকে অনেকের কাছে যেতে হয়েছে আমি আমার বাবার সাথে আর বাবার একজন বন্ধু আছেন ছোট্ট মা বলে ডাকি আমরা এই তিনজনে মিলে আমরা যাত্রা শুরু করি এবং টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে প্রথম গিয়ে আমার ছবি দিই একটা খুব পাতি পোর্টফোলিও ছিল আমার এক বন্ধু ওর নাম সুমন তো ও ছবিটা তুলে দিয়েছিল ওই ছবিটা দেখে আমি বহু জায়গায় ঘুরেছিলাম বাবা কি বলেছিলেন তখন আপনার কি মনে হচ্ছিল যে পাগলা মা করছে পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে এই যে ভাবছে এইসব করবে তখন আপনার ভয় হয়নি হ্যাঁ ভয় হয়েছিল কেননা আমাদের ফ্যামিলিতে কেউ কোনোদিন এসব ইয়ে করে আমি ভাবি যে ও কেনই চিন্তা করছে আমরা কি করে কারোর সঙ্গে চেনা জানা নেই কিছু নেই আমরা কোথ থেকে ইয়ে করব শুরু করবো বাবা রাতে ঘুমোতো না হ্যাঁ রাতে ঘুমোতো না ছেলে ছোটোবেলা থেকে এমনি করছে পাগলা মো কী করবো তারপরে আমার ওই আমার সম্বন্ধিত ওই ভাবনাটা এলো ও তো খুব এই লাইনে ও অনেক আগে একটুখানি ছোটোখাটো রোল টোল করেছে আর কি সেখান থেকে আই থিঙ্ক মামার জন্য আমি ওইটা পেয়েছিলাম টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে ঢুকে আমি ছবিটা টেবিল অব্দি পৌঁছতে পেরেছিলাম তখন কখনো তোমার মনে হয়নি যে না এটা হবে না আমার না আমার রাগ হয়েছিল অন্য কারণে একটা কারণে রাগ হয়েছিল সেটা হচ্ছে যে অনেকে না মানুষ হিসেবেই ভাবেনি একটা টাইমে 
আমাকে বর্ধমান থেকে ডেকে এনে জাস্ট এইটুকু বলার জন্য আমাকে বর্ধমান থেকে ডেকে এনেছিল এবং তখন বাড়িতে আমাদের পুজো ছিল কিছু একটা পুজো চলছিল এবং আমি বলেছিলাম স্যার আমার তো বাড়িতে পুজো আছে আমি কালকে এলে হবে সবাই মরে যাচ্ছে ছবি করার জন্য আর তুমি বাড়িতে পুজো করছো ওটাই তোমার কাছে মেন হলো চলে এসো এই অ্যাটিটিউড হ্যাঁ যাচ্ছি যাচ্ছি স্যার কাজ হারানোর ভয় চলে গেলাম আমার শুধু ওইটুকু বললাম এটা ছবি ভাবছি সাত আট মাস পর ছবি শুরু করব জানি দেবো তোমায় আর এখন নাম নেবো না যারা এরা করেছিল তারাই এখন থ্রু দিয়ে ফোন করা বা ডিরেক্ট ফোন করে বলে একটু কি সময় হবে দাদা একটা যদি ছবি করে দেন খুব ভালো হয় কি বলো তুমি সাত আট মাস বাদে দেখছি একদমই না বিশ্বাস করো কারণ আমি চাই না যে সময়টা আমি দেখেছি আননেসেসারি ওদেরকে আমি ওই সময়টা দেখাই বাহ আমাদের প্রত্যেকের বাবা মাই ওই রকম একটা বড় দরজার বাইরে সন্তানের জন্য দাঁড়িয়ে থাকেন যে কোন দিন ওই দরজাটা সহজে খুলে যাবে হাসি মুখে বাইরে আসবে এসে বলবে আমি পেরেছি একদম আর বিশ্বাস করে এখনও ওই ওরকম যখন সিন দেখি আমি যখন টালিগঞ্জের ওদিক দিয়ে আমার গাড়ি করে যাই ধরো উত্তম কুমারের স্ট্যাচুটার ওখানে যখন দাঁড়িয়ে থাকে সিগন্যাল থাকে দাঁড়িয়ে থাকে তখন ওই আমি দেখতে পাই টেকনিশিয়ান স্টুডিওর ওখানে এখনও দেখতে পাই যে পিঠে ব্যাগ নিয়ে হাতে কিছু ছবি নিয়ে কিছু ছেলে তার বাবার সাথে ঢুকছে সেমভাবে তার বাবা এরকম দাঁড়িয়ে এরকম করে দাঁড়িয়ে আছে একবার এরকম করছে এরকম দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা এসে জিজ্ঞেস করে সেমভাবে বাবা জিজ্ঞেস করে আমি তো শুনতে পাই না আমি পুরো বডি ল্যাঙ্গুয়েজে বুঝতে পারি বাবা কি বলছে সেম কথা যে কি হলো বাবু বল কি হলো কিছু বললো কিছু এই যে তুমি বন্ধ কাঁচের ভেতর থেকেও একজন বাবাকে একজন স্ট্রাগলিং অ্যাক্টারকে ফিল করতে পারছ ওটাই তোমাকে পরের ছবিতে ভালো অভিনয় করতে বাধ্য করে আর তখন আমি একদম প্রে করিনি মানে সিরিয়াসলি তখন আমি এরকম করে প্রে করিনি যেন যে ছেলেটাকে আমি দেখলাম ওই ছেলেটা যেন আজ থেকে যত বছর পরই হোক আমার মতনই এরকম সিগনালে একটা গাড়ির ভেতর বসে থাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমরা আছি সেকেন্ড লেভেলে তোমার কাছে একবার দ্বিতীয় ইচ্ছেটা জেনে নেব হ্যাঁ দ্বিতীয় ইচ্ছে আমি যেটা বললাম ছন্দা গাইন ওর মায়ের জন্য ছন্দা গায়নের মায়ের জন্য কিছু করতে চাও ওর পাশে দাঁড়াতে চাও বেশ আমরা সেকেন্ড লেভেলের ফার্স্ট কোয়েশ্চেন কি আছে মন দিয়ে দেখেনি छविटा चिंते छवि देखे समस्त क्लू तार मध्य लुकिए नजरदारी चल दखल करते चोखा पांडुआ 
এবারে একটু পান্ডু একবার নজর করো যাতায়াতে পথে হ্যাঁ সত্যি করতে হবে পাড়ার বাড়ি হ্যাঁ পাড়ার বাড়ি এবারে করতে পান্ডু এত বলা যায় না অঙ্কুশের জন্য কোনো পাড়া পাড়া বেরিয়ে আসতে পারি কথা থেকে পাড়ো যেখানে আছেন বলে মনে হচ্ছে তোমার সেই জায়গাটার নাম এই রে ভালোবাসে এরকম চায় তো তুমি তখন তো একটু মুশকিলে পড়বে অন্য কেউ তো খাওয়াতে চাইবে তোমার হ্যাঁ অবশ্যই লুকি লুকিয়ে খেয়ে নিতে হবে কি করা মা জানতে মা যাতে জানতে না পারে আমার তো যাতা অবস্থা আমি দুপুরে একবার আগে মা খাইয়ে দেবে তারপর ঘরে লুকিয়ে লুকিয়ে আবার খাওয়াবে তুমি চেয়ারা রাখতে পারো তাহলে কি করবে বলে ঠিক করছে মা ছেড়ে দেবেন घुरे <laughs> আমরা এইবারে দেখে নেব এইবারের যে প্রশ্নটা আসবে এটা উত্তর করতে পারলেই আমাদের একটা মহৎ ইচ্ছে বড় ইচ্ছে পূরণ হবে আই থিঙ্ক ওটা আমার আজকে সব থেকে বড় ইচ্ছে বড় ইচ্ছে আমাদেরও সকল আমি এটা অস্বীকার করব না মাকে গিনি দেবার থেকেও বেশি আমার বড় ইচ্ছে ওইটা ছিল হোয়াট ইজ হোয়াট ইজ তো আমরা সেই প্রশ্নটা এখানে আসবে না সেটা আমরা সামনে লাইভ দেখব আচ্ছা সামনে হট করবে তারপর আমি প্রশ্ন করব আচ্ছা দেখো তুমি তালি পেরে যাবে মানে হিপ অফ তো বললাম অনেক ধরন আছে তার মধ্যে এটা একটা ধরন একটা স্পেসিফিক ধরন
থেকে আমরা দেখেছিলাম আমরা যখন লন্ডনে শুট করতে গেছিলাম তখন আমরা অ্যাকচুয়ালি মানে তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে মানুষ নেচে আনন্দ পায় নাচ দেখে আনন্দ পায় কিন্তু এই মুহূর্তে আনন্দ পেলাম না যিনি এই প্রশ্নটা সেট করেছেন তার জন্য এবার কি করবে ভীষণ ভীষণ পরে দেখে দেবো তাহলে কি করবো না স্ট্রিট ডান্স উত্তরটাই নিলাম তুমি হয়তো তোমার কোরিওগ্রাফারের কাছে এই শব্দটা শুনেছ বি বোয়িং বি বোয়িং হ্যাঁ কিন্তু তুমি যে উত্তরটা দিয়েছ স্ট্রিট ডান্স সেটা আরেকটু মানে বড় করে বলেছ হ্যাঁ কিন্তু একটু নির্দিষ্ট করে বলতে বলতে সেই কারণে তোমার এই উত্তরটা ভুল হলো নিউইয়র্ক সিটিতে এর অরিজিন বি বোয়িং আমরা বলতে পারলাম না কিন্তু আমরা ওর কাছাকাছি ছিলাম কিন্তু একটা নাচ ধরে আমরা একটু ঘেমেছি একটু ভয় পেয়েছি এবং একটু মন খারাপ হয়েছে মন ভালো করার জন্য একটু সময় মিলে একটু নেচে নিলে বোধ হয় ভালো হবে চলেছে আমরা একটু নেচে নিয়েছি এবার মন থেকে সমস্ত ভয় চলে গেছে হ্যাঁ এবার আমরা জিতবই আমরা দেখে নি আমাদের লাস্ট কোয়েশ্চেনটা কি আছে সেকেন্ড লেভেলে नमस्कार देवशंकर दादा नमस्कार पार्टिसिपेंट दादा हमारे यहाँ हर साल बहुत बंगाली आते हैं इसलिए अल्प अल्प बांग्ला अमराव बुझी दादा मैं आपका एंकरिंग देखा हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है हमारे शहर का गर्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस है नेताजी ने यहाँ काफी लंबा समय व्यतीत किया है टीवी के शिकार होने के बाद नेताजी यहाँ आए थे और यहाँ के पानी से कुछ ही दिनों में वे ठीक होकर गए थे दरिया का है पानी पानी तो पार्टिसिपेंट जी अब हमारे पास आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है हमारा शहर हिमाचल प्रदेश का सबसे खूबसूरत और पुराना शहर है अब आपको हमारे इस शहर का नाम बताना है चलिए हम आपको एक क्लू और दे देते हैं हमारे शहर का नाम और कोलकाता के सबसे व्यस्त जगह का नाम एक ही है मैं बाबा मार्थ के सहाज ना नी जो मन है आलोचना कर उत्तर देवे क्योंकि उत्तर खूब ही सोजा एक शहर नाम जानते चाव हल छवि देखानो हलो किचय देा हलो एवं सब चे बड़ क्लूटाओ दिए दे हिमाचल प्रदेश तरह एक शहर जे शहर संगे हम कलकार एक व्यस्त जगार नाम मिल आ दोकान बजार 
বিজিএস্ট ধর্মতলা বেশ ধর্মতলা আর একটু এগিয়ে যাও মা সঙ্গে আলোচনা করতে পারো যদি চাও হেল্প নেবে তিনজনে মিলে কথা বলতে পারো তারপরে না হলে তুমি আর একটু ভাবতেও পারো हमारे शहर का नाम और कोलकाता के सबसे व्यस्त जगह का नाम एक ही है हमारे खान से अंकुश प्रथम शर्ट जो सहजे दिए हाँ बुझे अभिनय कत शक्त मेकअप के तुम डाको जेमन भाव तुम डाको एरम भाव डाको शर्टर आगे मेकअप বাবা তবুও জানে আমার আরো উইক ডাল হাউসি ডাল হাউসি তোমার এই উত্তরটা আমরা নিলাম ভূগোলে কাঁচা হওয়া সত্ত্বেও তুমি ভূগোলে গোল পেলে নাকি নম্বর পেলে এবার দেখে নিস খুবসুরা শহর কা নাম হ্যা ডাল হৌজি ডাল হৌজি একদম ঠিক উত্তর ধন্যবাদ তোমার দ্বিতীয় যে অসাধারণ ইচ্ছেটি ছিল আমরা সেটা পূরণের কাছে পৌঁছে গেছি এসো আমরা সেটা সবাই মিলে উদযাপন করি তার আগে আমরা ছন্দা গায়নের মাকে ডেকে নেব উনি আমাদের সকলের মা বটে আমাদের মতো ভীত মানুষদের ভেতরে একটা সাহসী মানুষও থাকে যে অনেক বাধা অনেক উচ্চতায় নিজেকে পৌঁছতে চায় ছন্দা সেই রকম একটি মেয়ে আপনার মেয়ে আপনি রত্নগর্ভা সব মায়ের মধ্যেই ওই ইচ্ছে থাকে যে আমার মেয়ে আমার ছেলে সমস্ত বাধা টপকে চলে যাক এমন একটা জায়গায় একটার পর একটা শৃঙ্গ জয় করুক মানুষকে দেখিয়ে দিক যে মানুষই পারে এই প্রকৃতির কাছে মানুষ যত অসহায় বোধ করে অথচ প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে পারে আপনার মেয়ে তো সেরকমই একজন এটুকুনি মানে যখন দেখতাম তখন মনে মনে ভাবতাম যে আমার ছন্দা মেয়ে থাকলে নিশ্চয়ই যেত এই অনুষ্ঠানে ঠিক মানে ডাকতেন নিশ্চয়ই ডাকতাম দুবার মানে এসেছিলেন তখন যিশু মানে গানের প্রোগ্রামে যখন আমাকে বলেছিলেন যে আপনি ছন্দার মা আপনি ভরসা করছেন যে এখন ছন্দাকে কাঞ্চনজঙ্ঘা যেতে দেবেন আলু ওর যেটা আশা ওটা পূরণ করুক আমি এতে বাধা দেব না ও যদি মানে চেষ্টা যায় যাক তোমরা ছেলে বলেছিল স্বপ্নগুলো কাছে আমার মার গোল্ড যা ছিল ওনার এলআইসি পলিসি আমার গোল্ড এলআইসি পলিসি যা ছিল মা আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন সেই জন্য আমি আমার মার জন্য গর্বিত তো মা একটা রূপোর চাঁদ আর একটা বেলপাতা দিয়েছিলেন এভারেস্টে আমি ওই চাঁদটা রেখেছিলাম আর লোসেতে বেলপাতাটা রেখে এসেছিলাম এরপরে যদি আবার মেয়ে আবদার করে যে আমি যাবো মা আমি এবার এসছি হ্যাঁ বলছেন তো যে কাঞ্চনজঙ্ঘায় যাবো যাও তোমার যদি সাহস থাকে তুমি যাও বাবা থাকলে ভীষণ খুশি হতেন বাবা এই আড়াই বছর হয়েছে বাবা মারা গেছেন তো আর মা তো ভীষণ খুশি দাদাগিরিতে মানে তখন এসেছিলেন শিলিগুড়িতে মানে একটা প্রোগ্রাম ছিল ও পঞ্চা শিবের জন্য মানে খুব ছোটাছুটি করতেন তা সেখানে মানে বলেছিলেন যে হ্যাঁ তোমাকে পঞ্চা শিব দেবো ও মানে বললো আমার প্র্যাকটিসও হবে আমি পাহাড়ে মানে শেখাতে মানে যেতেন গিয়েছিল প্রথম বাঙালি মহিলা যে এভারেস্ট জয় করেছে সন্ধ্যার কিছু ফটো আছে আমরা একবার ফটোগুলো দেখে নেব জি বাংলাকে আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ দিচ্ছি যে মেয়ে ছাড়া যে আমাকে ডেকেছিলেন খুব 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 আনন্দ এভারেস্টে আমার পঞ্চাশ পায়নি বলে তখন বললো মা আমি এসে তোমার 
শোধ করে দেবো তার ডায়েরিতে লিখে রেখে গেছে যে মা আমার দু মাস আগে মানে দাজরে নিছিল সেই মাকে আমি ঢিকারি করে দিয়েছি এস যে আমি কত কবে যে ঋণ শোধ করে দেবো মা আমি বলতে পারবো না লিখে রেখে গেছে ডায়েরিতে সব ছেড়েছ শুধু আমরা এগিয়ে যাব বলে আজ তোমাদের ইচ্ছে গুলো বাজি রেখে বলতে পারি যে নিজের সন্তানকে নিজের শেষ সঞ্চয়টুকু দিয়ে এই পাহাড় জয় করতে পাঠায় এরকম মা আমরা সচরাচর দেখি না আপনাকে আজ দেখছি চোখের সামনে আপনি কাঁদবেন না আপনি তো সাহসী আপনি আমাদের সাহস দেবেন তোমরা ছিলে বলেছিল স্বপ্নগুলো কাছে আপনার মেয়ে হারিয়ে গেছে কিন্তু অঙ্কুশ আপনার সঙ্গে আছে আমরা সকলে আপনার পাশে আছি আরো অনেক মানুষ আছেন আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন আর অনেককে সাহস যোগান যেমন করে আপনি আপনার মেয়েকে সাহস দিতে পেরেছিলেন যেমন করে ওই রকম রোগা পাতলা একটি মেয়ে সে প্রকৃতিকে চ্যালেঞ্জ করে আসলে ও কিছু আবিষ্কার করতে চেয়েছিল চেয়েছিল এমন একটা জায়গায় পৌঁছতে যেখানে যেতে লোকে ভয় পায় আসলে মায়ের স্বপ্নকে বাবার স্বপ্নকে পূরণ করবে বলে আমরা এই মঞ্চে সেই স্বপ্ন পূরণের খেলা খেলি আজকে অঙ্কুশ আমাদের একটা অদ্ভুত স্বপ্নের কাছে পৌঁছে দিয়েছে সন্ধ্যার মায়ের কাছে পৌঁছে দিয়েছে আমাদের সকলের অন্তরের প্রণামনাকে আমি লিখলাম ছন্দা গায়নের এবং আমাদের সকলের মায়ের জন্য আপনি আমাদের সকলের মা এবং বিরতির আগের মুহূর্তে আপনারাও নিশ্চয়ই অঙ্কুশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন আমি ব্যক্তিগতভাবে অনেকবার ধন্যবাদ জানাই তোমাকে যে তুমি এরকম একটা ইচ্ছে মনের মাঝে করেছিলে যেটার জন্য আমরা নিজেরা ধন্য হলাম আমরা একজন এমন মায়ের কাছে ফিরে যেতে পারলাম যে মা আসলে আদতে আমাদের সকলের মা একদম আমার এই ইচ্ছাটাই আমার মানে প্রধান ইচ্ছা ছিল মানে এরপর আমার আমি যদি আর একটাও নাও পারি আমার কোনো আফসোস নেই আর যদি কোনো উত্তর নাও পারি আমার কোনো আফসোস কিন্তু আমার আফসোস আছে তোমাকে পারতেই হবে কেননা তুমি নিজের মার জন্য একটা ইচ্ছে পূরণ করেছো ছন্দা গায়নের মায়ের জন্য একটা ইচ্ছে পূরণ করেছো এবার বাবার জন্য বাবার জন্য একটা ইচ্ছে তোমার ইচ্ছেটা একবার জেনে নেব বাবার জন্য আমি একটা বাইক বাবাকে দিতে চাই তার কারণ হচ্ছে বাবার একটা স্কুটার আছে যেটা বর্ধমানেই থাকে এটা প্রায় পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছর পুরনো স্কুটার চল্লিশ বছর ধরে চলছে এখন চলে মানে কুড়ি বেশি এখন স্পিড ওঠে না তুলি না আরকি হ্যাঁ মানে গোটাটা ভাইব্রেট করে পুরো চাকা ফাঁকা খুলে পড়ে যাবে মাইলেজ হয়তো এখন তিন চারের বেশি দেয় না আমি স্কুটারটা দেখে বিয়ে করেছিলাম তাই বাবার জন্য একটা আধুনিক মোটর বাইক আধুনিক বেশ সেই জন্য তোমাকে এই থার্ড লেভেল এর তিনটে কোয়েশ্চেন করা হবে তিনটেরই উত্তর ঠিক ঠিক দিতে হবে তুমি একটা সাহায্য নিয়ে ফেলেছ আর একটা সাহায্য করে আছে তুমি সেটা নিতে পারো ব্যবহার করতে পারো এই লেভেলে বা দেখে দিতে পারো আমরা দেখে নিই আমাদের থার্ড লেভেলের ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা কি আছে দেখো এই যে ছবিটা দেখলাম এই ছবিটা দেখে একটা সিনেমার কথা মনে পাওয়া উচিত তোমার যদি এই ছবিটার গল্পটা বিচার করো যা ঘটল তাহলে একটা সিনেমার নাম মনে পড়ার কথা বিখ্যাত সিনেমা ধীরে ধীরে বন্ধু ধীরে 
থার্ড লেভেল একটা কোয়েশ্চেনও ভুল করা যাবে এটা যদি আমি ঠিক হই তাহলে আবার একটা ক্লাব যে কোশ্চেনটা বানিয়ে দিই তাই না বেশ কোন সিনেমা আই থিংক আই থিংক না কোয়াইট শিওর দিওয়ার 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 मेरे पास बंगला है गाड़ी है बैंक बैलेंस है तुम्हारे पास क्या है मेरे पास माँ है माँ अच्छी जी दिखता और दिखता बेशक भारी तुम्हारे पास वो की माँ अच्छी एकदम हैं हमारे बैंक में बैलेंस है इधर ही तुम्हारे सब इबर माँ के यार बाबा के जो दी गाड़ी पाल लाये तुली वो दिखता भारी हो जाए माँ � उठे थे लेकिन आज तुम कहा रह गए और मैं कहा गया आज मेरे पास बिल्डिंग है प्रॉपर्टी है बैंक बैलेंस है बंगला है गाड़ी है क्या है तुम्हारे पास मेरे पास माल दीवार दीवार एक बार ठीक उत्तर धन्यवाद तुम्हारे जीवन में माये तो एक तो बड़ो भूमिका निश्चित ही आती है एक्शन बार एक्शन बार आमर शॉप्टे के बेशी इतना ही बोल बोता है कोर माये एक मात्रो चाहते हैं जे अमी जनो ग्रेजुएशन टाइप लिस्ट कोडी का उन्हें माँ और आमर जेठू जेठू बीए था कॉलेज नहीं बिकॉज़ ऑफ मी आमर जोन में और मैंने आमर बोलते बोलते के लिए दुटो बाबा मेरे दो दो बाप मेरे दो दो बाप जेठू ऐसे नहीं किया ना जेठू आशन नहीं तो शेखेत्री मैंने जेठू और बाबा मैंने आमर वही दिखते पौरा शोना दी कामर देखा शोना ये वही मैंने फिनैंशियल दिख जेटा जोन में कुप सपोर्ट है शेरा पुरो पुरी जेठू और बाबा कोड़े से और माँ होच्छे वही आदर जोत नहीं वही तो शेखेत्री यार कि माने जेठू और माँ दुजने खूब चाहे तो जब हमें जाते ग्रेजुएशन टाइप लिस्ट कोई आरो खेती आरो प्रतिपत्ति आरो नाम आरो जोश हैं तो आपने छप्पटा मिले हो कि किवा भी देखते चाहे आरो नाम जोश टा आरो हो शेटा चाहे आरो छोबा रागी चाहे भालो मानुष टा हो भालो मानुष टा होते कि ये जो द आविष्कार करते इच्छे करते, तो ये आविष्कार करी, क्यों करी? पीछे, पीछे, पीछे भी रोबी कौन से टाने? छोकल बस्तु, वो पूर्व थे कि नीचे पड़ी, वाह, हाहा, नीचे थे नहीं। आज अभी आविष्कार कर लाम, the law of gravity। सर, हवा तक इन तो पावन रही लो। माने? बाढ़ है, अपेल तो तो काचे हो से अभी अपने बोते फेल लाम। तो अभी नहीं? एक बार अब ये आविष्ट कट्टा के बोई बनी है बाजारे सार में देखूं 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 ऐसे ही दिशो बिखर जाते हैं ऐसे ही दिशो बिखर जाते हैं जिन्हें तो आविष्ट कर होए चिलो माध्यम कोचिंग शक्ति शूत्रो देखूं 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 ऐसे ही दिशो बिखर जाते हैं जिन्हें तो आविष्ट कर होए चे माध्यम क मात्र आपेल टीर जेदा में बिक्री होती चिलो दाम टक वो तो
টাবেলটা কত পঞ্চাশ হাজার পাঁচশো ছাপ্পান্ন পঞ্চাশ হাজার পাঁচশো ছাপ্পান্ন সাতান্ন নয় না শুনেছিলে ভালো বলে হ্যাঁ পঞ্চাশ হাজার পাঁচশো ছাপ্পান্ন তোমার এই উত্তরটা নিলাম এবার দেখে নি উত্তরটা ঠিক হলো না ভুল হলো টাবেলটা কম কত মাত্র পঞ্চাশ হাজার পাঁচশো ছাপ্পান্ন টাকা পঞ্চাশ হাজার পাঁচশো ছাপ্পান্ন একেবারে ঠিক উত্তর ধন্যবাদ বলেছো অঙ্কে কাঁচা কিন্তু এই যাত্রায় অঙ্কটা তুমি পেরে গেছ বা আমরা আছি থার্ড লেভেল তিন নম্বর কোয়েশ্চেনটা তুমি বলতে পারলেই বাবা রাম পেয়ারিকে ত্যাগ করে শুধু মাঝে মাঝে চালাবেন রাম শ্যাম পেয়ারি এটা কলকাতার জন্য থাকলে হয়তো এরকম বেশ আমরা দেখিনি থার্ড লেভেলের থার্ড কোয়েশ্চেনটা কি আছে মন দিয়ে দেখো प्रचलित प्रबाद मन पड़ार कथा तुम से जानते चाहिए खुबी सोजा मायर सहारे क्यों मार सहारे कान आ জোরে বলুন ওকে দেয়ালের কান আছে ও দেয়ালের কান আছে না হ্যাঁ নেব হুম নেব আর যে প্রশ্নটা করেছে তাকে ধন্যবাদ জানাই হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই বেশ তুমি যে উত্তরটা দিয়েছো সেটা ঠিক হলো না ভুল হলো মার সাহায্য নিয়ে আমরা দেখে নি এই শুন 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 একটা কথা বলি শুন না আরে আস্তে আস্তে শুন 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 দেয়ালের কান আছে छोट बारे কেমন লাগছে বাবাকে জিজ্ঞেস করছি ওখানে বসেই বলুন খুবই ভালো লাগে ছেলে বেলার দিন মনে পড়ছে আরে একদম একদম ওই স্কুটারটা এরকম ভাবেই সব বসতাম তিনজনে আমরা অভিনেতা হিসেবে তোমার কন্টেম্পোরারি অনেকে আছেন তোমারই মতো যারা হিরো তোমার নিজের কি মনে হয় এদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় এদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় এদের সঙ্গে ঈর্ষা হয় অ্যাকচুয়ালি কি বলতো মানে ইন্ডাস্ট্রিতে আমি খুব লাকি আমার সম্পর্ক আমাদের মধ্যে এত সুন্দর বন্ডিং এই ছবিটা থেকে আর যাই হোক না কেন একটা খুব বড় পাওনা আমার পেয়েছি সেটা হচ্ছে এই বন্ডিংটা আমাদের যারা সিনিয়র আর্টিস্ট ছিলেন ওখানে সবাই বলছে যে বিশ্বাস করো আমাদের সময় এটা খুব কম দেখতে পেতাম আমরা তোদের এই জেনারেশনে উল্টে বেশি হওয়া উচিত তোদের আরও কম্পিটিশান বেড়ে গেছে এত টেকনোলজি এত ইয়ে তোদের মধ্যে তো আরও এইসব হওয়া উচিত রেশারেশি এই এই জিনিস তোদের এত ভালো লাগছে তোদের এই বন্ডিংটা এবং ইনফ্যাক্ট আমরা একে অপরের সাথে না আমাদের সাকসেস তো ঠিক আছে ফেলিয়ার্স নিয়েও আমরা আড্ডা মারতে আমরা কোনো লজ্জাবোধ হয় না 
বেশ তোমাকে একটা কথা সোজা সোজি জিজ্ঞেস করি ধরো এই ছবিটা অনেকগুলো চরিত্র সবাই ভালো বলল কিন্তু তুমি তো নিশ্চয়ই চাইবে যে তোমার চরিত্রটাই ওটাই বেস্ট বলুক লোকে একটা হেলদি কম্পিটিশন অবশ্যই থাকা ভালো ডেফিনেটলি আমরা শুধু আমি নয় আমি জানি আমাদের সবাই চাইবো যে একবার যদি বেরিয়ে বলে তোরা ছজনেই খুব ভালো কাজ করছিস তোর কাজটা খুব ভালো লেগেছে বুঝলি বেশ ভালো এটা আমরা সবাই চাইবো এটা আমিও চাই যে বলুক যে আমাকে বলুক যে না তোর কাজটা খুব ভালো লেগেছে বেশ তোমার মন মনটা চেনা যাচ্ছে বাবা আমাকে কোনোদিন কষ্ট দিয়েছো যেটার জন্য রিপেন্ট করো এখন হয়তো হাসি পায় শুনলে মজা করে বলছি কারণ এখন আমি এস্টাবলিশ হয়ে গেছি বাট তখন এই ব্যাপারটা খুব বড় ব্যাপার ছিল আমি আমার রেজাল্ট খুব খারাপ হয়েছিল একটা হাফ ইয়ারলি একটা এক্সামে তো সেই সময় আমি আমার বাবা সই নকল করে জমা দিয়েছিলাম আমার রিপোর্ট কার্ড এবং বাবা সেটা আমার কাছ থেকে কোনো দিন সেটা এক্সপেক্ট করতো কোনো দিন করেনি যে আমি কোনো দিন এটা করতে পারি চিটিং করছো হ্যাঁ ওটা কোনো দিন বাবা এক্সপেক্ট করতে পারে বাবার থেকেও বেশি মা এখন মনে করলে এখন ওইটা নিয়ে আমরা তিনজনেই হাসি এই মনে আছে তোর এই ঘটনাটা মাই বলে যে কেমন কি বদমাই সিলিস তুই হ্যাঁ ওটা নকল করে জমা দিয়েছিস এখন হাসা হাসি করি বাট সেই সময় খুব ইমোশনাল একটা মোমেন্ট ছিল মানে 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 কান্না কাটি এই ওই যখন জানতে পেরেছিল ব্যাপারটা আর আমি বাবাকে মাকে এটাই বলেছিলাম যে হাফি আলির আমাদের স্কুলে ঠিক হয়েছে হাফি আলির রেজাল্ট একদম ফাইনালের সময় অ্যাড করে একবারে ফাইনালে দেবে হাফি আলির রেজাল্ট দেবে না ওটা মাকে দেখালে কষ্ট পেত মাকে দেখালে কষ্ট পেত ফর্টি টু হ্যাঁ ফর্টি 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 ওয়ান ফর্টি টু পার্সেন্ট পেয়েছিলাম ঠিকঠাক <laughs> 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 চতুর্থ জেনে নি চতুর্থ ইচ্ছে হলো যেটা বললাম মা বাবা যেহেতু কোনোদিন ফ্লাইটে চাপেনি তো আমি চাই অ্যাটলিস্ট এই জি বাংলার মাধ্যমে মা বাবাকে আমি যাতে প্লেনে চাপাতে পারি তো সেক্ষেত্রে আমি চাই মা বাবার জন্য একটা গোয়া ট্রিপ মা বাবার জন্য গোয়া ট্রিপ বা এবারে ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা কি আছে মন দিয়ে দেখো খুব মন দিয়ে এখানে যে লেটারগুলো দেখতে পাচ্ছ তার মধ্যে একটা অড লেটার আছে সেটা কোন দিক থেকে কিভাবে আছে সেইটা বুঝে তোমাকে বলতে হবে সেটা কোনটা যেটা বেমানান বেমানান দ্বিতীয় প্রশ্ন করতে পারব যদি ভুল হয় তাহলে খেলাটা এখানেই থেমে যাবে আমরা দেখে নি আমরা খেলাটা চালিয়ে যেতে পারলাম কি না তুমি যে উত্তরটা দিয়েছো সেটা একেবারে ঠিক উত্তর দিয়েছো ধন্যবাদ আমরা আছি ফোর্থ লেভেলের সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা কি মন দিয়ে দেখেনি
উত্তরবঙ্গে লাটাগুড়ি গরুমারা অভয়ারণ্যের গভীরে অবস্থিত এক মন্দির এখানে বাবা মহাদেব অধিষ্ঠান করেন এবং তার প্রতীক হিসেবে অনেকগুলি শিবলিঙ্গ ব্যবহার করা হয় লোকগাথা অনুযায়ী এই দেবতা চান না চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে তাই প্রথাগত ভঙ্গিতে কোনো মন্দির গড়ে ওঠেনি এখানে স্থানীয় বাসিন্দারা বলে থাকেন সারা দিনের মধ্যে হাতি এসে একবার পুজো করে যায় এখানে মহাকাল বলতে কাকে বোঝানো হয় মহাকাল মন্দির মহাকাল শব্দ শুনেছ মহাকাল বলতে কাকে বোঝানো হয় মহাকাল বলতে কাকে বোঝানো হয় শিব শিব যেভাবে চোখ কুচকে বলছে তাতে মনে হচ্ছে ব্রহ্মা বলতে পারে নিশ্চিত হয়ে বলো উত্তরটা ছিল হাতি হাতিকেই আমরা মহাকাল বলে থাকি তাই এ যাত্রায় তোমার উত্তরটা ভুল হলো যিনি এই প্রশ্নটা করেছেন তিনি এতক্ষণ এই অঞ্চল ছেড়ে চলে গেছে তোমার ভয় কিন্তু আমরা আনন্দিত যে তুমি অনেকগুলো ইচ্ছে পূরণ করতে পেরেছ মার জন্য বাবার জন্য ছন্দা গায়নের মায়ের জন্য এবং সব মিলে তুমি এত সুন্দর করে তোমার জীবনের কথা তোমার ছেলেবেলার কথা তোমার এখনকার কথা বলেছি সবটা মিলে খুব আনন্দ হয়েছে আমাদের আর একটা ইচ্ছে পূরণ বাকি রইল সেটা আমি চাই যে তুমি তোমার বাবা মাকে নিয়ে শিগগিরই ছেড়ে ফেলে একদিন আমি অনেক 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 ধন্যবাদ জানাবো জি বাংলাকে আর তোমাকে অবশ্যই অ্যাকচুয়ালি এরকম প্ল্যাটফর্ম ছাড়া না এই বিষয়ে মন খুলে কথা বলা হ্যাঁ যে হয় না আমিও নতুন চেরিশ করলাম আবার নতুন করে সেই মোমেন্টগুলো আর এত ব্যস্ততার মধ্যে সব কিছুর মধ্যে না ওইভাবে প্রপার বসাও হয় না একটু ওই নেট ওই সব জিনিস নিয়ে আলোচনা করব একটু পুরনো কথা নিয়ে আলোচনা করব তো এই রকম আলোচনা খুব কম হয় এখন তো খুব ভালো লাগছে এখানে ভালো লাগলো ভীষণ ভালো লাগে এসো আমরা এই ভালো লাগাটাকে আরও বাড়িয়ে তুলি এসো সামনে এসো আদি মোহিনী মোহন কাঞ্জিলালের তরফ থেকে মায়ের জন্য একটা শাড়ি আছে এটা তুমি মার হাতে তুলে এটা তোমাদের তিনজনের একটা ছবি এটা বাবার হাতে তুলে মেরু ক্যাবের তরফ থেকে বেশ কয়েকটা ভাউচার আছে যদি বাবা মাকে নিয়ে ছোটোখাটো স্বপ্নের সফরে বেরোতে চাও তাহলে ওরা তোমাকে সাহায্য করবে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ এই যে মা তোমাকে এত আগলে রাখেন বাবা তোমার জন্য এত উৎকণ্ঠিত থাকেন এই 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 থাকাটার জন্য তোমার তো খুব আনন্দ হয় যে এরকম দুজন মানুষ তোমার পাশে আছে ভীষণ আর আমরা এই বাবা মাকে সবসময় এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমাদের শুভেচ্ছা নমস্কার এগুলো দিতে চাই আজকে ওরা এসছেন দুজনকে আমরা আমাদের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানালাম আমাদের অঙ্কুশ নিরঙ্কুশ সাফল্য পাক হ্যাঁ সবাই ভালোবাসুক তোমাকে সুন্দর করে আজ থেকে পরে আর একদিন তোমার সঙ্গে যখন দেখা হবে তুমি বলেছ সেদিন আর কয়েকটা বছর পরে তখন একটা নতুন আর এক মানুষকে দেখব এবং শুনবো মা দেয়ালেরও কান আছে বলছে হ্যাঁ আর বাবা তখন কি করছে কি করছে সব মিলে খুনসুটি করে আনন্দে মেজাজে মস্তিতে যাকে বলে নাচে গানে ভরপুর হয়ে থাকো হ্যাঁ আমাদের অনেক ধন্যবাদ তোমার এই রকম একটা পরিবারের সাক্ষী থেকে সঙ্গে থেকে আমরা এই অনুষ্ঠান নিয়ে আবার ফেরত আসছি আপনারা দেখতে থাকুন বৃহস্পতি শুক্র শনি রাত্রির ঠিক দশটায় ফেরাল্লাবনি নিবেদিত হ্যাপি প্যারেন্টস ডে ধন্যবাদ